అసలు మీ విజయ ప్రస్తుతం ఎట్లా స్టార్ట్ అయింది మా అమ్మాయి నిలఫర్లు దేవుని పుణ్యంగా జాబ్ వచ్చింది అండి సార్ మీ ప్రస్తుతం స్టార్ట్ అయిన తర్వాత మరి ఆ పక్కనే హాస్పిటల్కి వచ్చే వాళ్ళకి భోజనాలు పెట్టాలి అనే ఆలోచన ఎందుకు వచ్చి అదే టెన్త్ క్లాస్ చేసుకున్నాక మళ్ళా మా నాన్న దగ్గర పోయిన నాకు బుక్కులు కొన్ని కోసం పైసలు కావాలండి మా నాన్నగారు ఏం చేసి ఉండంటే పైసలు లేవు తో పాలిచ్చే ఆవు కమ్మి నాకు వంద రూపాయలు ఇచ్చాడు సుమారు ఎంత జరగచ్చు మీ అంటే మీరు ఏమైనా చెప్పాలని కూడా చెప్పవచ్చు ఇబ్బంది అండి ఎంత జరుగుతుంది సుమారు మీ టర్న్ ఓవర్ ఎంత జరగచ్చు ఇప్పుడు హైదరాబాద్లో అచ్చనాక టీ హోటల్ అండి ఇప్పుడు ఊరు వెళ్ళారా ఈ మధ్యకాలంలో నేను ప్రతి ఏడు శివరాత్రి ఊరికి వెళ్తాను ఎట్లా వెళ్తారా ట్రైన్లో వెళ్తారా మళ్ళీ కార్లో వెళ్తారా ఎట్లా వెళ్తారు మొదటి ట్రైన్లో వెళ్తుండే మొదటి పదిహేళ్ళ కింద ట్రైన్లో వెళ్తుండే ఇప్పుడు శివరాత్రికు నేను ఒక శివాలయం కట్టించిన ఊర్లో ఊర్లో పెద్ద శివాలయం కట్టిన దయగ్రంలో ఆకాశమే అద్దుగా దూసుకుపోతున్నటువంటి గొప్ప గొప్ప ప్రొఫైల్ ఉన్నటువంటి వ్యక్తులను చూస్తుంటాం కానీ సామాన్య స్థితి నుంచి కూడా అందరూ ఎదగొచ్చు అనే కసిని రగిలించే కొంతమంది వ్యక్తులు కూడా ఉంటారు మరి అలాంటి జీవితాలను చదివినప్పుడు కానీ అలాంటి జీవితాలలో సంబంధించినటువంటి విజయాన్ని చూసినప్పుడు కానీ మనకు కూడా ఒక ఇంత గర్వం పెరుగుతుంది మనము ఎదగాలి అనే ఒక ఆశ కలుగుతుంది ఇట్లా ఇట్లాంటి స్టోరీస్ని చూస్తున్నప్పుడు ఎంతోమంది ఎదిగిన ఉదాహరణలు కూడా మనం ఎన్నో చూస్తుంటాం సమాజంలో సో అలాంటి ఒక స్టోరీని ఈరోజు మనం ప్రజెంట్ చేయబోతున్నాం మరి ఆ స్టోరీ వింటే కనుక ఖచ్చితంగా ఒక మనిషి అట్టడుగు స్థాయి నుంచి ఆకాశమే అద్దుగా సాగినటువంటి విజయ ప్రస్థానం చూసినట్లయితే మనిషి తలుచుకుంటే ఏదైనా సాధించవచ్చు కష్టాలన్నిటి కూడా ఎన్నో వస్తుంటాయి కానీ వాటిని తట్టుకొని ముందుకు వెళ్ళడమే మనిషి యొక్క విజయమని కొంతమంది జీవితాలు చూస్తే మనకు అర్థమవుతుంది అలాంటి పర్ఫెక్ట్గా ముందుకు వెళ్ళి ఎన్నో విజయాలను అందుకొని విజయవంతమైనటువంటి స్థాయిలో ఈరోజు వెళ్ళినటువంటి ఒక పర్సనాలిటీని మనం ఈరోజు ఇంటర్వ్యూ చేయబోతున్నాం ఆయనే బాబురావు గారు నమస్తే సార్ ఒకప్పటి బాబురావు గారికి ఇప్పటి బాబురావు గారికి ఏంటి తేడా అసలు మీ విజయ ప్రస్తుతం ఎట్లా స్టార్ట్ అయింది అంటే నేను ఫస్ట్ మా బీద పరిస్థితి నా పేరు ఏ బాబురావు లగ్గాం గ్రామం దైగాం మండలం మా ఆర్థిక పరిస్థితి మా ఇంటి కాడ బాగా లేకుండా తెలంగాణ ఆంధ్రాన తెలంగాణ తెలంగాణ అప్పుడు మా మా డాడీ చదువు చెప్పాలంటే కష్టం ఉండే అప్పుడు నేను మహారాష్ట్రలో పెద్దనాన్న దగ్గర ఒక సిక్స్ క్లాస్ దాకా చదువుకున్నాను ఓకే తర్వాత సిక్స్ క్లాస్ తర్వాత ఎవరైనా కానీ ఎప్పుడు చదివిపియాలంటే కష్టం కదా ఆ రోజున అప్పుడు వైశ్య హాస్టల్ అని ఉండే మహారాష్ట్రలో చంద్రపూర్ అక్కడ వంద రూపాయలు ఒక మంచి తీసుకుంటుండే ఫీజు వంద మందికి పెడుతుండే దానిలో ఫైవ్ మందికి బీద వాళ్ళకి పెడుతుండే ఆ బీద వాళ్ళ నేను ఒక బీదవాడిని అంత తిండి ఫ్రీ ఉండే తను ఫ్రీ నాకు తిండి ఫ్రీ ఉండే ఉండే తను పేరు చదువు కోసం నేను చదువుకుంటుండే తర్వాత ప్రతి ఏడాది నాకు డబ్బులు అవసరం ఉంటుండే ఖర్చు కోసం అప్పుడు నేను బట్టల దుకాణంలో పనిచేసి టూ మంత్ ఆ పైసలతో నేను టెన్త్ క్లాస్ దాకా చేసుకున్నా మళ్ళీ అట్లాంటి మీరు హైదరాబాద్కి ఎట్లా వచ్చారు అదే టెన్త్ క్లాస్ చేసుకున్నాక మళ్ళా మా నాన్న దగ్గర పోయిన నాకు బుక్కులు కొన్ని కోసం పైసలు కావాలండి మా నాన్నగారు ఏం చేసి ఉండంటే పైసలు లేవు తో పాలిచ్చే ఆవు కమ్మి నాకు వంద రూపాయలు ఇచ్చాడు రోజు పాలిచ్చే అది నాకు తెలిసింది పొద్దుగాల నేను చూస్తే మా మమ్మీ బయట నుంచి మజ్జిగ తెస్తున్నది వేరే వాళ్ళ ఇంటి కాడ నుంచి అప్పుడు నేను అడుగునా ఇది ఎందుకంటే మా పక్క వాళ్ళు ఏమన్నారు నీకోసం రాత్రి ఆవు అమ్మిండు అందుకోసం ఈ పరిస్థితి వచ్చింది అప్పుడు నాకు బాగా బాధ అనిపించింది అంటే నా చదువు కోసం ఒక కుటుంబంలో ఎంత కష్టపడాలంటే అమ్మినాక చెప్పిండు ఒకవేళ అమ్మకుంటే చెప్తే నేను అమ్మని ఇస్తలేకుండే అమ్మినాక చెప్పాడు అప్పుడు డాడీకి చెప్పిన ఇట్లా ఎందుకు చేసినావు అంటే నువ్వు పదేళ్ళు ఇంత కష్టపడి పదేళ్ళు చేసినావు నీకన్నా ఎక్కువ ఏం లేదని 
వంద రూపాయలు ఇచ్చింది నూట ఇరవై ఐదు రూపాయలు కావాలి మేము అప్పుడు ఆ టైంలో ఇరవై ఐదు రూపాయలు వాళ్ళకైనా అవసరం ఉండే షాపుని కిరాణ షాపు సో ఇరవై ఐదు రూపాయల వల్ల వాళ్ళకి షాప్ నిండిపోతుంది ఆ టైంలో అప్పుడేమో ఐదు పైసలు ఉప్పు ఉండే అప్పుడు చాలా రేట్లు తక్కువ కదా వంద రూపాయలు నాకు నాకు ఇచ్చింది సో అప్పుడు నేను పోయి చదువుకున్నా అప్పుడు నేను మా డాడీ గారు అన్నాడు నువ్వు మంచి చదువుకో చదువుకున్నాక మాది పోని నీ దగ్గర డబ్బు వచ్చినాక బీద వాళ్ళకి సాయం చేయాల అప్పుడు చదువుకున్నాక టెన్త్ క్లాస్ అయినాక ఇంటికాడ పరిస్థితి మంచిగా లేకుండే అప్పుడు నేను ఏం చేసినంటే అందరు అడిగిన హైదరాబాద్లో పెద్ద సిటీ ఉన్నది పోతే మీకు ఏమైనా పని దొరుకుతుందని అప్పుడు నా బట్టర్ షాప్లో అయితే నాకు పని మొదటి నుంచి వచ్చా అచ్చా టూ మంత్స్ చేస్తుండే కదా నేను అక్కడ మహారాష్ట్రలో చాలా సేల్స్ మ్యాన్ మంచిగా వచ్చినాను ఇప్పుడు నేను రైల్వే స్టేషన్లో ఇంకా హైదరాబాద్ వచ్చేసిన టికెట్ లేకుండా టికెట్ లేకుండా వచ్చేసిన వచ్చేసినాక నాంపల్లి రైల్వే స్టేషన్ దిగినాక ఒక బట్టల షాప్లో నేను అడిగిన పని ఉన్నదంటే ఆయన పని ఇచ్చింది నాకు అప్పుడు నేను పని ఇచ్చిందంటే పని వచ్చా అంటే అన్న అందరిని ఒక కస్టమర్ వచ్చింది బాబు ఈ బట్టల చూపు అన్నాడు ఆయనకు అప్పుడు బట్టల్ సేల్స్ మ్యాన్ అంటే మామూలు మాట కాదు చూపాలి మాట్లాడాలి ఎట్లున్నది ఏం లేదు ఏం కంపెనీ ఖరాబ్ ఉన్నాయి మంచి అది నాకు ఖర్చు తా చెప్పిన వల్ల ఆయన ఒక కస్టమర్కి చూపించిన ఆయన ఒక అప్పుడు ఆ టైంలో ఐదు వేల రూపాయలు బట్టలు తీసుకున్నాడు తా ఆయన అనుకున్నాడు ఈయన మంచివాడు దొంగ అయితే కాదు ఈయన కింత పని వచ్చి అయితే మంచివాడే అనుకున్నాడు ఇక నాకేం అడగలేదు ఎక్కడి నుంచి వచ్చినా ఏం లేదు అడగలేదు ఇక నేను సాయంత్రం దాకా మంచి గిరాక్ చేసిన వాళ్ళ సేల్స్ మ్యాన్ రాలేదు అన్నాడు తా ఆయన మంచిగా సంతోషపడ్డాడు ఆయన అడగలేదు నాకు ఎక్కడి నుంచి ఎందుకంటే ఆయనకు మంచి మనిషి దొరికింది అని ఆ రోజు ఆయనకు కావాలి మనిషి సేల్స్ మ్యాన్ రాలేదు నేను మంచిగా క్వాలిటీ ఇచ్చి నేను మంచిగా ఇరవై ముప్పై వేలు బిజినెస్ చేసిన ఆ టైంలో ఆయన ఫుల్ సంతోషపడ్డాడు రాత్రి నాకు అడిగింది బాబు ఎక్కడ ఉంటావు ఆయన ఇట్లా ఇటు హైదరాబాద్ నుంచి వచ్చిన ఇట్లా ఉండా స్టేషన్ మీదే పండుకుంటా ఇంత స్టేషన్ మీద ఎందుకు మా దుకాణం ముంగడి పండుకో స్టేషన్లో పోయి ఆయన దుకాణం ముంగడి పండుకున్న రైల్వే స్టేషన్లో పోయి పొద్దుగాల బట్టలు మార్చుకొని మళ్ళీ డ్యూటీ మీద వచ్చిన అంటే షాప్ ముందే షాప్ లంపల్ రైల్వే స్టేషన్ అంటే బట్టల షాప్ ముందే పడుకున్నా దగ్గర అది క్లోజ్ చేసిన తర్వాత క్లోజ్ చేసిన తర్వాత షాప్ ముందు షాప్ ముందు పండుకున్నాను ఓకే ఇక్కడ పండుకును ఇక్కడ పండుకున్నాను పొద్దుగాల పోయి మొదలు రైల్వే స్టేషన్ కదా అంపల్లిలో ఇప్పుడు పార్కింగ్ ఉన్నది అప్పుడు గార్డెన్ ఉండే ఆ టైంలో అక్కడ నేను వెయిటింగ్ రూమ్లో తానం చేసి చాలా తీసుకుంటుండే బట్టలు లారసు మళ్ళీ డ్యూటీ ఎప్పుడు ఇట్లా ఒక పది రోజులు చేసిన నేను ఆయన వాళ్ళు ఏం సంతోషపడ్డారు కానీ నాది ఏమైతున్న వాళ్ళు నాకు ఐదు రూపాయలు ఇస్తుండే రోజు ఆ ఐదు రూపాయలు టిఫిన్కి అన్నానికి సరిపోతుండే తో పున్నం హోటల్ అని ఉండే ముంగట ఆయన ఏమో అడుగు నువ్వు ఇట్లా పని చేస్తున్నావు తింటున్నావు నీకు ఏం మిగులుతున్నది అంటుండ్రు మరి ఏం చేయాలంటే నీకు హోటల్లో పని చేస్తే నీకు అన్నం దొరుకుతుంది టిఫిన్ దొరుకుతుంది పైసలు ఏం దొరుకుతాయి అప్పుడు నేను నా మోజన్య మార్కెట్లో మక్కా హోటల్ అని ఉంటే మొదలు అక్కడ పోయి అడిగిన ఇలానే వాడు ఏం చేసిన రాక్షి హోటల్కి ఇంకోటి వాళ్ళదే అక్కడ అవసరం ఉన్నది అంటారు అక్కడ పోయిన అవసరం ఉండే అప్పుడు బాబు అక్కడ మేనేజర్ ఉంటారు అదే ఇట్లా పని కావాలి నాకు ఏం చేస్తాం అంటే సప్లై చేయొచ్చా అన్న మనకు రాదు కానీ హోటల్లో పని చేసినాం అంటే ఆ చేసిన పర్వాలేదు చేసిన అక్కడ సప్లై మీద ఎక్కిపించిన నేను ఛాయ్ తెచ్చి అన్న నేను పోయి ఛాయ్ తెచ్చి ఇచ్చిన బాబును హోటల్లో పని చేయలేదు అబద్ధం ఆడు నేను చిన్న హోటల్లో పని చేసిన ఊరిలే బయ ఇట్లా ఛాయ్ ఇస్తారు కొంచెం ఇస్తాం అట్లా అన్నాను పర్వాలేదు నువ్వు హుషారు నువ్వు చేస్తాను సప్లై మీద చేసి చేసినాక అక్కడ మంచిగా నేర్చుకున్న పని సాయంత్రం అన్నం గిట్ట పెట్టి నాకు రెండు రూపాయలు ఇచ్చిన అప్పుడు అన్నం మూడు రూడు గిట్ట రెండు రూపాయలు చాలా ఇచ్చిన రోజు చేసి నాకు మంచిగా అనిపించింది తిండి బట్ట గిట్ట అంతా ఇట్లనే చేస్తా చేస్తా బట్టలు దుకాణం అయినా పోయితే పోయినా సండే సాటర్డే వాళ్ళైనా ఒక ఐదు రూపాయలు పది రూపాయలు ఇస్తుండే నెక్స్ట్ స్టోరీ ఇట్లా అయినాక ఇక్కడ కస్టమర్ వచ్చిండు మా దగ్గర దౌస్ షరీఫ్ అని మా హోటల్ పనిచేసాం ఓకే అదే బాబు బాబు ఆరు నెలలు అయింది చేసినాక బాబు బాబు నా హుషారుతనం చూసి నేను నీలో ఫలోటల్ అని కాంటాక్ట్ మీద తీసుకున్నా 
నువ్వు వస్తావా అంటే అన్న సో ఇది నీలోఫర్ కేఫే అని బేకరీ ఉన్నది నీలోఫర్ కేఫీ కేఫే అండ్ బేకరీ పాత హోటల్ అది కాంట్రాక్ట్ మీద తీసుకున్నారు ఒక పదివేల రూపాయలు అడ్వాన్స్ రోజుకు మూడు వందల రూపాయలు ఆయన కాంట్రాక్ట్ తీసుకొని మీకు పని ఇక్కడ నుంచి కొంచెం ఎక్కడ పెట్టి నేను మంచిగా సప్లై చేసుడు కౌంటర్ మీద కూర్చుండు నాకు మంచి ఛాన్స్ ఇచ్చిండు ఇచ్చినాక ఇలా చేయంగా 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 ఆ హోటల్ లాస్ట్లో నడిచింది అదే ఆరు ఏడాది కోసం తీసుకున్నాడు ఇక ఏడాదిలా వెళ్ళిపోతే పదివేలు పోతే ఆయన అరే బాబు ఇట్లా ఇట్లా లాస్ట్లో నడుస్తున్నాను ఎట్లా చేయాలి నువ్వే నడిపించుకుంటావా ఆ పదివేలు పోతే లేకుంటే నేను నడిపించుకుంటా అని ఆ మూడు వందలు వాళ్ళకి ఇచ్చేయి ఈ పదివేల రూపాయలు ఉండేని నువ్వు నాకు ఏమి ఇవ్వకుండా పర్వాలేదు ఏడాద తర్వాత అట్లా ఇస్తా పోయిన నడిపించిన కష్టపడ్డా లోపలికి పూరీలు తయారు చేసిన కౌంటర్ మీద కూర్చున్న సప్లై చేసిన అన్నీ చేసిన ఇదే హోటల్ చేసినాక ఒక మంచి పికప్ వచ్చింది కాంటాక్ట్ కథ అంత ధైర్యం వచ్చిందా అంటే ఆయన వదిలేడిచిపోతే నేను ఎందుకంటే అప్పటికి నష్టాల్లో ఉంది మరి దాన్ని తీసుకుంటే లాభం వస్తుంది రాదా మన నష్టం వస్తే ఎట్లా ఎట్లా డబ్బులు కట్టాలని భయం రాలేదు పూరి తయారు చేస్తుండే ఆ లాభం మిగిలింది కౌంటర్ మీద నేనే కూర్చుంటే లాభం మిగిలింది అన్ని పనులు మీరే వెయిటింగ్ మీద నేనే చేసిన కప్పులు తేములు ఆ పైసలు మిగులుతాయి లేకుంటే మొదలు బట్టి కౌంటర్ మీద కూర్చుంటుండే ఇక నేను మొదలు చంద్రపూర్లో ఒక చాయ్ హోటల్ నేను పెట్టిన నాకు చాయ్ అనుభవం ఉండే అప్పుడు చేసినాక ఇక నాకు పదకొండు నెలలు అయినాక అగ్రిమెంట్ కథం అయింది వాళ్ళది ఇక హోటల్ ఇడవాలి బాబు నేను ఏం చేయాలి ఇక హోటల్ అయితే ఇడవాలి నువ్వు నడిపిస్తా అంటే నేను మళ్ళీ కంటిన్యూస్ చేస్తా పర్వాలేదు వాళ్ళు ఏం చేసి ఇలానే ఉంటారు నేను హోటల్ మేము అడ్డ ఉంటుంది ఫ్లాగ్ నేను అడ్డ మీద నేను తీసుకుంటా వాళ్ళు నలభై వేలు అడిగిండ్రు తీసుకుంటాను మళ్ళీ నువ్వు మూడు వందల రూపాయలు వాళ్ళకి ఇస్తుంది డైలీ కదా అది నాకు ఇచ్చేయాలి అన్నాను పర్వాలేదు అన్న ఇచ్చేస్తా అన్న వాళ్ళు నలభై వేల రూపాయలు అడ్వాన్స్ ఇచ్చి ఆ హోటల్ అడ్డ తీసుకున్నాను అడ్డ బిల్డింగ్ కాదు ఓన్ అది రెంట్ వేరే ఉంటారు రెంట్ వాళ్ళు ఇవ్వాలి విన్ అడ్డ ఒంటి స్పాట్ అంటే పదివే రోజు మూడు వందలు ఇచ్చేది అది క్యాన్సిల్ అవుతుంది ఈయన ఆ మూడు వందలు ఈయన తీసుకున్నాడు రోజు ఇట్లా అయిపోయినాక వన్ ఇయర్ అయినాక హోటల్ అమ్మితందుకు రెడీ అయింది బిల్డింగ్ ఆ బిల్డింగ్ అమ్మితం అంటే మా ఓనర్ ఏం చేసి బాబు నేను కొంటా పోయి నువ్వు ఉంటావు కదా అంటే అంటే ఎస్ అన్న ఆయన కొన్నాడు లక్ష ఇరవై ఐదు వేలకు అప్పుడు దానికి రెంట్ ఉండే నూట ఇరవై ఐదు రూపాయలు ఆ టైంలో రెంట్ నూట ఇరవై ఐదు రూపాయలు రెంట్ ఉంటే ఆ రెంట్ అయినా ఆయన ఇస్తుండ్రు చేసిన దాని తర్వాత వన్ ఇయర్ తర్వాత మూడు వందలది నాలుగు వందలు అయింది ఐదు వందలు అయింది వెయ్యి రూపాయలు అయింది ఒక ఐదైన తర్వాత హోటల్ మంచి ఫామ్ మీద వచ్చింది రెన్యూవర్ చేసినాం మంచిగా చేసిస్తా నేను నాకు మంచిగా ఇస్తాం అంటే అన్న మన ఇరవై ఎనిమిది లక్షలు పెట్టి హోటల్ మంచిగా చేసిండు అప్పుడు వెయ్యి రూపాయలు రోజు ఇచ్చిన ఆయన వెయ్యి రూపాయలు మళ్ళీ కొన్ని రోజుల తర్వాత ఆయనకు ఏదో ప్రాబ్లం వచ్చింది ఆయనకు మంచిగా అనిపించింది ఈయన మంచిగా చేస్తా ఆయనకైనా వేరే బిజినెస్ చేస్తా అన్నాడు నాకు నీకు హోటల్ ఇస్తా అన్నాడు నువ్వు చేసుకోవాలి నేను చేసుకున్నా మంచిగా ఇట్లా చేసిన ఇక కూడా అంత డబ్బులు ఇచ్చిన ఆయనకు మళ్ళీ తర్వాత ఆయన ప్రాబ్లం వచ్చినాక నిమ్రా హోటల్ చార్మినార్ ఉన్నది వాళ్ళు మేము కలిసి హోటల్ పార్ట్నర్షిప్లో కొన్నాం మేము ఇద్దరు కలిసి కొన్నాక ఇవాళ సెట్ అయింది దేవుని పుణ్యంగా పదేళ్ళ హోటల్ నడిపించిన ఇది హోటల్ నడిపి దానికి మంచి హైదరాబాద్ మంచి పేరు తెచ్చుకున్నాము తర్వాత మా బాబు ఇవాళ సెవెన్ ఇయర్స్ అయింది ఈ ఫీల్డ్ బాబు వచ్చిండు మంచిగా హోటల్లో అన్ని చూసుకున్నాడు మూడు అంటే మీకు పెళ్ళి అయింది అప్పటికి పెళ్ళి అయింది పెళ్ళి అయింది పెళ్ళి అయినాక హైదరాబాద్కి వచ్చిండ్రా లేకపోతే ఇక్కడ వచ్చినాక పెళ్ళి అయిందా అదే ఇక్కడ వచ్చినాక ఇక్కడ వచ్చినాక పెళ్ళి అయింది ఓకే దాని సంగతి పెద్దగా ఉన్నది చెప్పండి పర్లేదు అది ఎట్లా అంటే కౌంటర్ మీద కూర్చుని ఉండే మా ఊరమ్మాయి ఊరమ్మ వచ్చింది ఆమె చూసింది నాకు చిల్లర కోసం వచ్చింది పది రూపాయలు చిల్లర కోసం అప్పుడు నాకు అరే నువ్వు నారాయణ షావు ఒకరు కొడుకు కదా అన్న అన్న నువ్వు వచ్చినావు కదా పారిపోయి మీ అనుమాన అన్న బాగా దేవులు ఆడుతున్నా అంటే అప్పుడు వాళ్ళకి పోయి చెప్తే వాళ్ళు వచ్చేసాను పెళ్ళి ఫాయం చేసింది సో అప్పటి వరకు ఇంకా వాళ్ళు ఇక్కడ ఉన్నారు తెలియదు ఎవరు తెలియదు నాలుగేళ్ళు తెలియదు నాలుగేళ్ళు తెలియదు తెలియదు 
ఇంకా నేను కష్టపడ్డా ఏదో చేసి చూపాలి పరిస్థితి అది ఇంటికాడ ఏం లేదు ఏం లేదు అక్కడ పొయ్యి ఏం చేయాలా అవ్వ అనుకున్నా విషయంలో అందుకోసం నేను కష్టపడి ఏం చేసి చూపియాలని మనసులో అనుకున్నాను సరే ఇప్పుడు ఆ చిల్లర కోసం వచ్చింది ఆమె ఎట్లా చెప్పింది మళ్ళీ వచ్చింది పెళ్ళి ఎట్లా ఫిక్స్ చేసారు ఆమెతో నే మళ్ళీ మా మా పెద్దన్న వచ్చింది ఇక్కడ చూసి మళ్ళీ నేను హోటల్లో మంచిగానే ఉండే కదా అప్పుడు ఆషిబాబాద్ పిల్ల ఓకే అక్కడ చేసుకున్నా అంటే ఆమెనే పెళ్ళి చేసుకున్నారా అదే మీరు ఇందాక చెప్పినట్టు ఆ చిల్లర కోసం వచ్చింది కదా వాళ్ళు వేరే కులం వాళ్ళు పోయి చెప్పిన్ను అచ్చా చౌక మా ఊరిలో పోయి మీ కొడుకు అక్కడ ఉన్నాడని ఓకే వాళ్ళు వచ్చిండ్రు వచ్చినాక అరే ఇక్కడ ఉన్నావు నా మేము దేవులు ఆడుతున్నాం అప్పుడు మా తమ్ముని పెళ్ళి అయినా చేసేసిన వాళ్ళు నేను దొరకలేక దొరకలేకపోతే తో మళ్ళా సంబంధం ఆషిబాబాద్ అని ఉన్నది అక్కడ మాకు వయసులు తెలుసు ఓకే అక్కడ సంబంధం చూసిన పెళ్ళి చేసిన పెళ్ళి అయినాక ఒక శామ్నగర్ కాలనీలో ఇల్లు ఉండే చేసుకొని ఇక హోటల్ అప్పుడు కాంటాక్ట్ మీద సంతం తీసుకున్నాం మేము చార్మినార్ నిమ్రా హోటల్ మీద మేము కలిసి దాని తర్వాత ఇప్పుడు బాబు ఏం చేసినట్టే త్రీ ఇయర్స్ అయింది డాడీ ఒక ఇక్కడ మంచోళ్ళకు ప్రాబ్లం వస్తున్నది ఓకే ఇక్కడ నేను తీసుకున్నా ఇది బిల్డింగ్ ఫ్యాక్టరీ కోసం తీసుకున్నాం బాబు ఏమంటున్నాడు ఫ్యాక్టరీకి ఎందుకు ఎందుకు అక్కడ కష్టం మంచి కష్టం రావాలంటే కష్టం ఉన్నది ఇక్కడ డెకరేషన్ చేసి ఒక హోటల్ కదా మంచిగా చేస్తా అన్నాడు అక్కడ త్రీ ఇయర్స్ ఎత్తుకుని చేస్తా అంటే మంచిగా కదా ఓకే మరి ఇట్లా మీ ప్రస్తానం స్టార్ట్ అయిన తర్వాత మరి ఆ పక్కనే హాస్పిటల్కి వచ్చే వాళ్ళకి భోజనాలు పెట్టాలి చెప్తాను అని ఆలోచన ఎందుకు వచ్చి తర్వాత నేనేమైందంటే ఇట్లా వచ్చినాక మా ఇది క్యాన్సర్ హాస్పిటల్ డైరెక్టర్ బిఎన్ రావు అని ఉన్నాడు ఓకే ఆయన ఏం చేసిండ రసోయి గ్యాస్ అని ఒక స్కీమ్ ఉన్నది హెచ్పి గ్యాస్ కంపెనీలో ఓకే అంటే ఎవరైనా గ్యాస్ కావాలంటే గ్యాస్ తీసుకోవచ్చు ఫ్రీగా వాళ్ళు గ్యాస్ అంటే సిలిండర్లు పొయ్యిలు ఇస్తారు వాళ్ళు హాస్పిటల్ కోసం అంటే గ్యాస్ పైసలు ఇవ్వాలి ఈ సిలిండరు గ్యాస్లు వాళ్ళు ఇస్తారు ఓన్లీ సిలిండర్ పైసలు ఇవ్వాలి అప్పుడు వాళ్ళని ఎస్పీ గ్యాస్ కంపెనీ వాళ్ళు పెట్టినైతే మా డైరెక్టర్ గారు బిఎన్ రావు గారు నాకు పిలిచిన బాబురావు ఇది మంచి పని చేస్తున్నా చూడండి అప్పుడు నేను చూసిన ఆ గ్యాస్ మీద రాసి ఉన్నది గంటకు ఒక టూ రూపీస్ ఇవ్వాలని వండుకుంటే గంట వండితే టూ రూపీస్ ఇవ్వాలని రాసిండు మెయింటెనెన్స్ ఖర్చు గ్యాస్ పైసలు వెళ్ళాలి కదా వాళ్ళు గ్యాస్ కంపెనీ వాళ్ళు అట్లా రాసిండు వన్ అవర్కు టూ రూపీస్ ఇవ్వాలని ఆ టూ రూపీస్ రాసినది నాకు డైరెక్టర్ గారు నాకు పిలిచిండు ఇట్లా ఇట్లా బాబుర మేము చేస్తున్నాం రా అని అప్పుడు ఆయన రాసింది ఉన్నాయి కదా రాసింది ఉన్నాయి కదా నేనేం చేసిన అది ఎందుకు రాసిందంటే గ్యాస్ పైసలు వెళ్ళాలి కదా మళ్ళీ అజ్జితగా పైసలు వెళ్ళాలి కదా అప్పుడు వెళ్తాను నేను ఇది నేను గ్యాస్ పైసలు నేను ఇస్తే ఆ బోర్డు తీసేస్తాను అంటే మాకేముంది గ్యాస్ పైసలు ఇస్తే బోర్డు తీసేస్తా ఉన్నాం మీకు మంచి పెడితే మాకైనా మంచిది హెచ్పి గ్యాస్ కంపెనీ వాళ్ళు ఒక సిక్స్ డేస్ ఉన్నారు వాళ్ళంతా చెప్పి పోయి ఎట్లా చేయాలి అంత ఊరోళ్ళు వాళ్ళు రాదు ఊరోళ్ళకు బటన్ చేత ఇంపాల్ గ్యాస్ మళ్ళీ మా మనిషికి పెట్టిన ట్రైనింగ్ ఇచ్చిన గ్యాస్ పైసలు నేను ఇస్తా పోయినా ఫ్రీగా వండుకుంటుండే అందరు బియ్యం పప్పు తెచ్చుకోండి మా నాన్నగారు చెప్పిండు కదా అది గుర్తొస్తూ ఉంటుంది అంటే ఈ బోర్డు తీసే పోయి గ్యాస్ పైసలు నేను ఇస్తా అని మళ్ళీ తర్వాత కొన్ని రోజుల తర్వాత ఇట్లా నాకు అనిపించింది మా నాన్నగారు చెప్పింది కదా ఏదో బిదవాలు సాయం చేయాలి బియ్యము ఒక కూరగాయ ఇచ్చుడు చాస్టాలు చేసిన ఆ బియ్యం కూరగాయ బియ్యం పావు కిలో బియ్యం ఒక పేషెంట్కు పేషెంట్ అండ్ అటెండెన్స్ ఓకే పావు కిలో బియ్యం ఇస్తుండే పొద్దుగాల సాయంత్రం పావు కిలో పావు కిలో బియ్యం దాని తర్వాత బియ్యం ఇచ్చినాక కూరగాయ ఇచ్చినాక సారు అంత ఇచ్చిన ఈ పసుపు కారం గిట్ట అది ఇస్తే బాగుంటుంది రోజు తెచ్చుకోవాలి పడేయాలి మేము ఓకే ఓకే చాలా ఇస్తా అని అక్కడ ఒక కిచెన్లో ఒక అమ్మాయికి పెట్టేసిన జీతం ఉప్పు కారం పసుపు అక్కడ పెట్టేసిన అంత పెట్టినాక కంటిన్యూ కొన్ని రోజుల తర్వాత అంటే వాళ్ళకు ఇబ్బందులు వచ్చింది వంట చేయాలి ఉండాలి పొయ్యిలు అది మొదలంటే వీళ్ళు మూడు బండలు పెట్టి వంట వండుతుండే ఫుట్పాత్ మీద ఈ ఎస్పి గ్యాస్ కంపెనీ వచ్చినాక వంట వండు బంద్ అయింది అది మూడు బండలు పెట్టి గంజులో వండుతుండే వాళ్ళు అది వెళ్ళిపోయిన హెచ్పి గ్యాస్ వచ్చిన ఇది అయిపోయింది ఇప్పుడు మీరే వంట చేపిస్తున్నారా ఇప్పుడే అప్పుడు అవి ఇస్తే అండి కొన్ని రోజుల తర్వాత ఈ బియ్యం గిట్ట వాళ్ళు ఏం ఊరికి ఉంచిపోతుండే వంట లేకుండే ఏమో ప్రాబ్లం 
దాని తర్వాత మేము ఆలోచన చేసినాం ఏదో చెప్ ఇప్పుడు మూడు వందల మందికి నాలుగు వందలు మూడు నాలుగు వందల ఫైవ్ హండ్రెడ్ మందికి వంట వాళ్ళకి ఇచ్చేస్తుండే తీసి వాళ్ళు వస్తుండే తర్వాత రామ్ కుమార్ గోయల్ అని ఏఆర్సి ట్రాన్స్పోర్ట్ ఇండియాలో నెంబర్ వన్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఆయన పిలిచి ఇంటిలో సేవ చేస్తున్నా అంటే తెలిస్తే బాబురా బాబురా ఈ తొమ్మిది కర్రే హమ్కు దేదో నమ్ కర్రే తాను ఆయన వాళ్ళ భార్య క్యాన్సర్ అయింది చంద్రకాల అని వాళ్ళ భార్య సోషల్ పని చేస్తా ఆయనకు అనిపించింది ఈ సేవ నాకు దొరికితే మంచిగా ఉంటాను నాకు అడిగిండు నేను ఓతో నేదే తొమ్మిది తొమ్మిది ఓవర్ కిచ్చు కన్నా ఆయనతో బోలు టిఫిన్ వగైరా ఉన్నాయి అనుకో టిఫిన్ తెస్తా ఉన్నాడు ఫిర్ బోలో టిఫిన్ కా అరేంజ్మెంట్ కడితే బోలాతో మరి దేతం అన్నాడు కప్ దేతే అంటే ఏక్ దిన్ కా దేతం అన్నాడు అంతే మన ఏక్ దిన్ కా దేత ఏమన్నా చాలా పోనీ అన్న స్టార్ట్ చేద్దాం తర్వాత చూద్దామని మంగళవారం నాడు వచ్చిండు టిఫిన్ ఉప్మ తయారు చేసి నాలుగు వందల మందికి ఇచ్చినాం ఆయన సొంతం వచ్చిండు ఆడ ఆడి వచ్చిన గోంకో నాడు ఇక నేను అన్న రేపు ఉప్మ దొరుకుతుందని వాళ్ళ లైన్లో నిలబడ్డారు ఇక నేను అన్న చలో ఏమైతే మనం ఇద్దామని స్టార్ట్ చేసిన నేను ఇస్తా అని ఇప్పుడు కొన్ని రోజుల తర్వాత ఇప్పుడు ఈ పరిస్థితి ఎట్లున్నా అంటే నేను అప్పుడు అనుకున్నా నేను ఇంత ఖర్చు చేస్తున్నా రేపు ఇది నేను లేకుంటే ఎవరు చేస్తాను అది కూడా అంతా నాకు బాధ ఉండే తర్వాత మీ టీవీ ఛానల్ వాళ్ళు పేపర్ వాళ్ళు అంతా ఇట్లా ఇస్తుండే చాలామంది పేపర్లు వచ్చినాక నా దగ్గర వచ్చిండు అరే బౌర సార్ నేను ఇస్తా ఇయ్యాలా నేను ఇస్తా ఇయ్యాలా నేను ఇస్తా ఇయ్యాలా ఇట్లా స్టార్ట్ అయింది నాకైనా మంచిగా అనిపించింది ఇవాళ ఇచ్చేటోళ్ళైన చాలామంది ఉన్నారు బుకింగ్ చేసేవాళ్ళు బర్త్డే కారణంగా ఎవరెవరు క్యాన్సర్ పేషెంట్ మంచిగా అయితే టిఫిన్ ఇవాళ పద్ధతి నడుస్తున్నది నాకు సంతోషం ఏమంటే ఈ హాస్పిటల్ ఏరియాలో తిండి అంటే దొరకలేకుండే ఫస్ట్ నాకు సంతోషం నేను ఈ కార్యం చేసినాక అందరూ బాబురా చేస్తాం మనం చేద్దాం మనం చేస్తాం ఇస్కాన్ టెంపుల్ వాళ్ళు వచ్చింది మేము చేస్తాం అంటే వాళ్ళకి నీలోఫర్ చూపించిన వాళ్ళు నీలోఫర్లో చేయబే నేను ఇక్కడ చేస్తున్నాను ఇప్పుడు ఎట్లయిందంటే నీలోఫర్ హాస్పిటల్లో ఇచ్చేటోళ్ళు మంది ఎక్కువ అయింది తీసుకునే వాళ్ళు తక్కువ అయింది నాకు సంతోషం ఏమనిపించిందంటే దేవుడు ఒక దారి చూపించును మన ఏరియాలో హాస్పిటల్ వచ్చేటోనికి ఒక మంచి సేవ దొరుకుతున్నాను అట్లయితే మా బాబు చేస్తా అన్నాడు కానీ బాబు చేస్తా అన్నాడు కానీ ఇప్పుడు నాకు ఇప్పుడు మేమైనా మా బాబు బీటెక్ ఎంబీఏ మా అమ్మాయి నిలఫర్లోనే దేవుని పుణ్యంగా జాబ్ వచ్చింది ఎండి ఇంకా మా అల్లుడు లంగ్స్ స్పెషలిస్ట్ ఏఐజి హాస్పిటల్ కొండాపూర్లో ఇంకొక అల్లుడు మన ఇది ఎమిరేట్ ఎయిర్పోర్ట్స్ దుబాయ్ ప్లానింగ్ ఆఫీసర్ వాళ్ళ అమ్మ అమ్మాయి ఎంటెక్ ఇచ్చేసుకున్నాం అమ్మాయి ఇచ్చింది ఎంటెక్ ఎంతమంది మొత్తం పిల్లలు ముగ్గురు ఇద్దరు బిడ్డలు ఒక కొడుకు ఈయన బీటెక్ ఎంబీఏ ఆ ఎంటెక్ ఎండి ఏదో ఉంటా ఈ అన్ని కారణాలకు అన్ని సపోర్ట్ కంటే మా ఫ్యామిలీ అంతా సపోర్ట్ ఉండే నేను చేసేటప్పుడు ఈ ఫ్యామిలీ అంతా సపోర్ట్ ఉండే అప్పుడు నేను చేస్తాను నేను అన్నది కానీ ప్రతి ఒక్కరికి మానవునికి సంపాదంలో ఒక భాగమైన దానం చేయాలి చేస్తేనే మనకు దేవుడు ఇస్తాడు ఒక విధవాన్ని చేస్తే అన్నదానం అంటే ముఖ్యమే కానీ ఇట్లా ప్రతి ఒక్క మానవుడు ఒకవేళ నేను ఇవాళ చూసుకున్నా మనం దానం ఇస్తే తక్కువ కాదు కానీ ఎక్కువనే అవుతుంది అది నేను చేసుకున్నా ఇవాళ నేను అన్నది కానీ దేవుడు అన్నీ ఇచ్చిన నాకు మన మా కొడుకు హోటల్ పెడతా అన్నాడు మంచి ఇది హోటల్ పెట్టాను ఆ హోటల్లో మినిమం ఏడాది నన్ను నష్టమైంది కస్టమర్ రాలేదు అంటే ఇప్పుడు ఏసీ గిట్ట ఉన్న రేట్ ఎక్కువ ఉన్న పది రూపాయలు చాయ్ పెట్టినప్పుడు అక్కడ ఎనిమిది రూపాయలు ఉండే ఇవాళ రేపు ఇస్తుండే వాటర్ బాటర్ ఫ్రీ ఇచ్చిన లాస్ చేసుకున్న చేసిన ఇప్పుడు మంచిగా టాప్ లెవెల్లో హోటల్ ఇదే ఉన్నది బాబు కష్టపడుతున్నాడు బీటెక్ ఎంబీఏ బాబు మా అంటే కొడుకు అంటే చెప్పదు కానీ అట్లాంటి కొడుకు కష్టం దొరకదు మీరు చూసి లేదా కార్పొరేట్ ఆఫీస్ ఆ ఛాయ్ హోటల్లో ఆ లెవెల్లో చూసారా చూసా ఆ లెవెల్లో రావాలంటే ప్రతి ఒక్కరు రాదు నేను హ్యాపీగా ఉన్నా నలుగురు నేను మళ్ళా ఇప్పుడే ఒక ఫోర్ మంత్ తర్వాత బంజారాళ్ళ హోటల్ ఓపెన్ చేస్తున్నా బంజారాళ్ళ టీఆర్ఎస్ ఆఫీస్ ముంగట్నే మంచిగా అది ఓపెన్ చేసి పని నడుస్తున్నది ఫోర్ మంత్ అయినాక బంజారాళ్ళ హోటల్ ఓపెన్ అయ్యింది మంచిగా స్టార్ లెవెల్లో ఓపెన్ చేస్తున్నాం
అంటే భగవంతుని దయ వల్ల చూసారా అంటే ఒక మనిషి తన కుటుంబంలో తన ఇంట్లో ఉన్నటువంటి ఒక పేదరికాన్ని చూసి టికెట్ తీసుకోకుండా ట్రైన్కి వచ్చి అక్కడ నుంచి బట్టల షాప్లో పనిచేసి అక్కడ నుంచి ఒక హోటల్లో పనిచేసి అంటే క్యాన్స్ ఏదైతే హాస్పిటల్ ముందు ఆయన ఒక హోటల్లో పనిచేశారో ఆ హోటల్కి యజమాని అయ్యారు ఇప్పుడు వాళ్ళ పిల్లలు వాళ్ళ ముగ్గురు సంతానంలో ఒక పాప అదే హాస్పిటల్లో ఎండిగా పనిచేస్తుంది నిజంగా విధి ఎంత యాతృచికంగా మనం తీసుకెళ్తుందో ఇట్లాంటి ఉదాహరణలు వింటే మనకు తెలుస్తుంది ఓకే బాబురావు గారు ఇప్పుడు మీరు అంటే బిస్కెట్స్ కంపెనీ కూడా చేస్తారు కదా అంటే అంత టేస్టీగా ఉండడానికి అంటే మీరు బయట దేశాలు కూడా ఎక్స్పోర్ట్ చేస్తుంటారా ఆ బిస్కెట్స్ బయట దేశం లేదు కానీ మినిమం తెలంగాణ ఆంధ్రలో పోతున్నాయి బిస్కెట్లు పోతున్నాయి పోతు గుంటూరు విజయవాడ వైజాగ్ బాంబే వెళ్తున్నది అవి తయారు చేయాలని ఎందుకు అనిపించింది అంటే మొదలు బేకరీ ఉండే కదా వేరే కాంటాక్ట్ మీద తీసుకుంటుండే ఆయన బేకరీ తయారు చేస్తుండే మాకు ఇస్తుండే ఆయనకి ఏమనిపించింది నేను ఇంకా మంచి కావాలి ఇంకా మంచి నువ్వే బేకరీ తీసుకొని నడిపించుకో భయ్యి నేను నడిపించాలా నువ్వు ఇంకా మంచిగా ఇంతే లాకేం దొరకలేదు నేను అనుకుని అదేం చేద్దామని గల్లీలో బేకరీ ఉండే ఆయనది నేను తీసుకొని నేనే మెయింటైన్ చేసుకున్నా ఇంకా నేనే సొంతం టేస్ట్ చేయాలి ఎట్లా చేయాలి ఎట్లా చేయాలి చాయ్ ఎట్లా పత్తి టేస్ట్ చేస్తున్నా అట్లా చేయాలి తర్వాత ఈ హోటల్ ముఖ్య కారణం అంటే నాకు ఈ హోటల్ నడిచేది అంటే ఒక కారణం మంచి ఎప్పుడైనా మన సంపాదన కోసం వివరం చేస్తాడు ఇప్పుడు ఇక్కడ ఉన్న ఎక్కువ మంది యశోద ఫౌండేషన్ అని యశోద హాస్పిటల్ యశోద ఫౌండేషన్ వాళ్ళ బీద వాళ్ళకు ఊరి నుంచి తెచ్చి అరవై మందికి అన్నం తినిపించి ట్రైనింగ్ ఇస్తారు ఎట్లా ఉండాలి ఎట్లా లేదు ఆ ఇరవై రెండు పిల్లలు నాకు ఈ హోటల్ ఓపెన్ చేసినప్పుడు వాళ్ళు ఇచ్చిండ్రు ఆ ఇరవై రెండు పిల్లలు ఇవాళ మంచి పని చేసిండ్రు ఒక్కొక్కరు కౌంటర్ మీద ఉన్నారు కంప్యూటర్ మీద ఉన్నారు వాళ్ళకు ఉపాధి తప్పు వాళ్ళు చాలా బిదవాళ్ళు నాకు సంతోషం ఏమంటే ఇవాళ ఈ హోటల్లో మంచిగా ఆ పిల్లలు అయిన ఇవాళ మెల్లగ మెల్లగ అస్తాపులు వాళ్ళు ట్రైన్లకు తెచ్చిండ్రు ఇవాళ వంద మంది వాళ్ళు గరీబులు మంచిగా ఉన్నారు అదే ఉపాధి వచ్చింది అలా రాసి ఓకే ఇప్పుడు అంటే ఇట్లా ఎందుకంటే నేను నా పరిస్థితి ఎట్లా ఉండే నేను ఆ రోజు గుర్తొస్తుంది నేను ఎవరికైనా సాయం చేయాలి ఎవరికైనా సాయం చేయాలి ఒక గరీబు వాడు వస్తాడు నాకు బుక్కుల కోసం పైసలు అంటాడు అప్పుడు నాకు అనిపిస్తుంది నువ్వు పని చేసుకోవాలి అట్లా నేను ఎట్లా పరిస్థితి ఉన్నది ఆ పరిస్థితి రోజు యాదు ఉంటుంది నాకు ఇంకా మెయిన్ ఏమే మా నాన్నగారు చెప్పింది కదా పాలిచ్చావు అమ్మిని ఆ బీద వాళ్ళని ఆ మా తండ్రి ఇట్టి మాట మీద నేను ప్రతి ఒక్కరికి సాయం చేస్తూ ఉన్నాను ఇలా నేను లేదా నేను నూట యాభై మంది పని చేస్తున్నాను ఇలా హ్యాపీగా ఉన్నా ఇప్పుడు మీ పేరెంట్స్ ఉన్నారా మీ దగ్గరే ఉన్నారా ఇప్పుడు ఏమంటారు వాళ్ళు మిమ్మల్ని చూసి ఏమైనా సంతోషపడతారు రోజుకి ఎంతమంది మీరు భోజనం పెడతారు ఇక్కడ ఐదు వందల మందికి భోజనము మూడు వందల నాలుగు వందల మందికి టిఫిన్ డైలీ బ్రేక్ఫాస్ట్ బ్రేక్ఫాస్ట్ ఇట్లా రోజు పే పెడుతుండే ఇప్పుడు ఏమైందంటే అన్నద్దు కానీ నాకే అవకాశం దొరకలేదు నేను చేస్తాను నేను చేస్తాను బుకింగ్ ఉన్నది మా దగ్గర నాకు సంతోషం నేను అనేది చాలా పర్వాలేదు నేను వేరే కార్యక్రమం చేద్దాము ఇప్పుడు నాకు ఒకటి సంతోషం నేను లేకున్నా కానీ ఆ సంస్థ నడుస్తుంది ఆ దారి వేసారు కాబట్టి ఆ దారి ముందుకు వెళ్తుంది ఇలా ఒక క్యాన్సర్ హాస్పిటల్ అమ్మవారి గుడి ఉన్నది అది ప్రతిష్ట చేసినప్పుడు నాకు అడిగిండు వాళ్ళు క్యాన్సర్ వాళ్ళు ఒక బండకు పూజ చేస్తుండే వాళ్ళు రాయికు వాళ్ళు గుడి కడతా అంటే నేను నేను విగ్రహిస్తా అన్న ఆ విగ్రహం ఇచ్చిన ఓం దాని ప్రతిష్ట నేను చేపించిన ఆ అమ్మవారి గుడిలో శ్రీనివాస అయ్య గారు అని ఉంటారు ఈ వంట ప్రోగ్రాము ఎవరికి ఇచ్చే ప్రోగ్రాం ఆయన ఒక బ్రాహ్మణు కానీ మనకు అన్ని మెయింటైన్ చేస్తే ఆయనే వంట వండుతాడు ఆయన ఇస్తాడు ఆయన ఒకప్పుడు ఏదో గుడిలు చేస్తుంది ఇక్కడ వచ్చిండ్రు ఆయన మంచిగా ఉంటే చేసుకోవాలి ఇవాళ ఆయన వంట వండుతున్నాడు ఎవరు వంట వండుతాడు అది పదిహేను వందల రూపాయలు అయిందంటే వెయ్యి రూపాయలు ఆయనకైనా ఇచ్చేస్తాడు ఆయనకైనా సపోర్ట్ అయింది ఆయన టిఫిన్ చేస్తున్నాడు వంట చేస్తున్నాడు ఆయనకు ఒక వెయ్యి రెండు వేల రూపాయలు దొరుకుతున్నాడు ఎవరు ఎవరు మన వంటలు పదిహేను వందల రూపాయలు నాలుగు వందల రూపాయలకు ఇస్తున్నాడు ఆయన పదిహేను వేలకు ఇడ్లీ ఉప్మా ఇడ్లీ నాలుగు వేల రూపాయలు ఉప్మా మూడు వేల రూపాయలు నార ఇట్లా ఇస్తున్నాడు ఇంకా ఆయనకైనా చేసిన వాడికి వచ్చి బట్టిగా సర్వ్ చేయాలి ఎవరు ఎవరి పేరు రాష్ట్రం బోర్డు మీద ఇవాళ ఇస్తున్నంటే ఆయన ఐదు వందల వెయ్యి రూపాయలు వాళ్ళకి ఏం ఇస్తుండ్రు ఈయనైన క్యాన్సర్ పేషెంట్ ఉన్నాను కదా అక్కడ హాస్పిటల్లో వాళ్ళతో పని చేపిస్తాడు 
వాళ్ళు ప్లేట్లు కడుగులు గిట్లా వాళ్ళకైనా వాళ్ళు క్యాన్సర్ పేషెంట్లు వచ్చిన వాళ్ళు పని చేస్తే ఈయనైనా వండా రెండు వందల రూపాయలు ఇస్తారు వాళ్ళైనా సేవ కావాలని చేస్తారు ఎందుకంటే వాళ్ళ చుట్టాలు క్యాన్సర్ పేషెంట్ ఉంటారు లోపలనే ఉంటారు వీళ్ళు ఇక్కడ సేవ చేసి మాకు వాళ్ళైనా మంచిగా సంతోషం వాళ్ళని దొరుకుతూ అన్నీ సేవ చేస్తున్నారు ఆ పద్ధతి అలా పందెం ఇదైనా నడుస్తున్నది అంటే ఎప్పుడైనా అనుకున్నారా ఈ ఏరియా పెద్ద బిజీ ఏరియా కూడా కాదు పెద్ద కమర్షియల్ ఏరియా కూడా కాదు మరి ఈ ధైర్యం తోటి అప్పుడు హోటల్ తీసుకున్నారు ఇట్లా నడుస్తుందని మీరు ఊహించిండ్రా ఇప్పుడు ఇట్లా ముందుకు వెళ్తుందని అదే బాబు అన్నాడు మనము చూస్తున్నాము అంటే ఆ హోటల్లో మంచి కార్ ఉన్నోడు మనం ఇంత ఫేమస్ చాయ్ ఉన్నది వస్తున్నారు కార్ మీద అక్కడ నిలబడదు అని జాగ్రత్త ఫ్యామిలీ వస్తున్న నిలబడదు తాగలేదు మా బాబు అన్నాడు కూడా అంత ఎక్కువ మంచి హోటల్ పెడితే బాగుంటుంది అప్పుడు ఇక మంచి వాళ్ళు అంటే రావాలంటే టైం నేను అంటున్నా కదా హోటల్ ఓపెన్ అయినాక ఒక్క గిరాయకు వస్తుండే రాత్రి గిరాయకు రాకుంటే పన్నెండు కోట ఓపెన్ చేసిన సొప్పుగా గిరాయకు రాకుంటే రా అంటే పగటిలు పన్నెండు కోట ఓకే ఓకే అట్లా చేసిన ఇక పన్నెండు చూసి పదకొండు చేసిన పదకొండు చూసి పది చేసిన ఇప్పుడు ఏడు కోట అయినా దేవుని పొలం గిరాయకు ఉన్నది మంచిగా ఇవాళ బేకరీ అనే మంచిగా ఉన్నది ఇక దేవుని దయ వల్ల మంచి పేరు వచ్చింది ఇప్పుడు బంజారీస్లో స్టార్ట్ చేస్తున్నారు ఓకే అంటే సుమారుగా ఎంత జరగచ్చు మీ అంటే మీరు ఏమైనా చెప్పాలని కూడా చెప్పవచ్చు ఇబ్బంది అండి ఎంత జరుగు సుమారుగా మీ టర్న్ ఓవర్ ఎంత జరగచ్చు ఇప్పుడు టర్న్ ఓవర్ అంటే దానికి పెట్టుబడి అని మేము పెడుతున్నాం మంచి పెట్టుబడి మా స్టాండర్డ్ హైదరాబాద్లో చాయ్ తాగాలంటే నా కోరిక ఉన్న పైసలు ముఖ్యం కాదు నాకు ఒక మంచి వస్తు ఇవ్వాలి మంచి వాళ్ళకి చాయ్ ఇవ్వాలి మంచి క్వాలిటీ చాయ్ ఇవ్వాలి హైదరాబాద్లో అచ్చనాక టీ హోటల్ అంటే నీలోఫర్ నేను పెద్ద మాట అట్లా కావాలి అని నా కోరుకుంటా ఓకే ఓకే మంచి స్టాండర్డ్ అందుకని మీరు అక్కడ కూడా ఇంకా స్టాండర్డ్ మంచి ఇప్పుడు హైదరాబాద్లో ఇక్కడ ఉన్నది కదా ఇక్కడ లోయెస్ట్ ఫ్యామిలీ వస్తున్నాం ఒక హైయెస్ట్ ఫ్యామిలీ రావాలంటే కష్టం ఉన్నది దానికోసం ఒకటి తీస్తున్నాము ఇప్పుడు ఊరు వెళ్ళారా ఈ మధ్యకాలంలో నేను ప్రతి ఏడు శివరాత్రి ఊరికి వెళ్తాను ఎట్లా వెళ్తారు ట్రైన్లు వెళ్తారా మళ్ళీ కార్లు వెళ్తారా ఎట్లా వెళ్తారు మొదలు ట్రైన్లు వెళ్తుండే మొదలు పదిహేళ్ళ కింద ట్రైన్లు వెళ్తుండే ఊరికి పోవాలి మన దీపావళి పూజ ఉంటుండే నోము ఉంటుండే అప్పుడు మేము బస్సులో కార్లో వెళ్తాం బస్సులో వెళ్తుండే ఊరు బస్సులో వెళ్తుండే ఇప్పుడు శివరాత్రికు నేను ఒక శివాలయం కట్టించిన ఊర్లో ఊర్లో పెద్ద శివాలయం కట్టిన దయకరంలో మన లేదన్నా కానీ అరవై డెబ్బై లక్షలది పెద్ద గుడి కట్టిపించిన ఆ ఊరోళ్ళు ఒకసారి మా ఊర్లో గుడి లేదు అన్నాను గుడి లేదు నేను అన్న గుడి లేదు నేను మీ ఏం చేస్తారు నేను చంద చేస్తాను అలా ఏం చేస్తా గుడి పని చేస్తాం సార్ మేము భారాన్ని చేస్తాము చారాలు మీ నీళ్ళు గుడి కడతాము మా పర్వాలేదు అన్న సిక్స్ మంత్ తర్వాత ఎన్ని అయిందంటే ఏం కాలేదు అన్న నేను ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ అయ్యింది ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ కాలే ట్వంటీ ఫైవ్ పర్సెంట్ అదైనా కాలేదు ఇక నేను ఒప్పుకున్నా అందుకోసం వెంకటరాపురం శాస్త్రీయ సిద్ధాంతి అని ఉన్నది ఓకే ఆయన గుడిలో కూడా అంత మంచోడు తాడపల్లి కూడా విరంపాల్ మంచి పెద్ద ప్రాజెక్ట్ ఆయన ఒప్పుకున్న నేను గుడి కట్టిస్తా అని గుడి కట్టిపించిన మంచి ఊరోళ్ళు పదివేల రూపాయలు ఇచ్చిండు నాకు ఒక డెబ్బై వేల రూపాయలు ఖర్చు అయింది కానీ మా ఊర్లో గుడి పెద్దగా అయింది పెళ్ళిళ్ళు చేసుకుంటారు ఆ ఊర్లో డబ్బు వచ్చింది బిదవాళ్ళు పెళ్ళిళ్ళ కోసం పెడతాను దాని ఖర్చు పురాగా అయ్యగారు మెయింటెనెన్స్ నేనే చేసుకుంటున్నా దేవుని పని వల్ల గుడి అయిన మంచిగా ఫేమస్ అయింది ఆ ఏరియాలో ఇక్కడ హైదరాబాద్ కూడా టెంపుల్ కట్టినట్టున్నారు కదా హైదరాబాద్లో ఇది ఒకటి ఉన్నది పోచం మా బస్తీలో ఒక అమ్మవారి టెంపుల్ ఇక ఇట్లా నడుస్తూనే ఉంటాయి ప్రతి దగ్గర గుడి ఉంటే ఎవరో చంద ఇస్తాం చేస్తాం అది మా దైవ కారణం దేవుడు ఇస్తున్నాడు మనం చేయాలి ఊర్లో మీ బంధువులు ఎవరైనా కలుస్తుంటారా అన్నదమ్ములు అందరూ ఉన్నారు నలుగురు ఉన్నారు అందరము వాళ్ళకైనా నేను వాళ్ళ అన్నదమ్ము వాళ్ళైన పరిస్థితి బిదే ఉండే కదా నా పరిస్థితి బిదే వాళ్ళకైనా ఉండే కిరాణ దుకాణంలో పని చేసుడు బట్టల దుకాణంలో పని చేసుడు అట్లా ఉండే వాళ్ళ కొడుకులకు అందరికీ హాస్టల్లో పెట్టేసి హాస్టల్లో పెట్టి మా బాబు కానీ మా బాబు వాళ్ళ బుక్కుల కోసం పైసలు తోడిచి ఇప్పుడు వాళ్ళ అన్నదమ్ములు చాలా మంచిగా ఉన్నారు వాళ్ళ కొడుకులు మంచి జాబ్ మీద ఉన్నారు ప్రతి ఒక్కరికి కొడుకులకు ఫ్లాట్ ఉన్నాయి హైదరాబాద్లో అందరు హైదరాబాద్లో ఫ్లాట్ ఉన్నది అందరికీ కొడుకులు మంచిగా పన్నెండు లక్షలు పదిహేను లక్షల ప్యాకేజ్ ఏడు వందల పని చేస్తున్నాం వాళ్ళ ఫ్లాట్ ఉన్నాయి అందరు కార్లు ఉన్నాయి ఇవాళ దేవుని పనుల నేను మంచిగా ఉంటా మా అన్నదమ్ములు అయిన సంతోషం ఉన్నారు అదే ఒకటి మన కుటుంబంలో నేను సంపాదిస్తున్నాను కానీ వాళ్ళైతే బీదవాళ్ళు ఉంటే ఎ
వాళ్ళు నేను హ్యాపీగా ఉన్నాడు వాళ్ళు నాకు చాలా రెస్పెక్ట్ ఇస్తారు ఓకే ఇప్పుడైనా అనిపించిందా ఈ స్థాయికి వస్తా నేను హైదరాబాద్లో మా పిల్లలు ఈ స్థాయికి వస్తారు సమాజంలో ఒక హోదా ఉంటుంది హైదరాబాద్లో నీలో ఫర్ టీ అంటే హైదరాబాద్లో ఎక్కడున్నా కూడా ఒక ల్యాండ్ మార్క్ అయిపోయింది ఒక గుర్తు అయిపోయింది ఇంత పేరు సంపాదిస్తాను ఇప్పుడు అనుకున్నారా లేదు అనుకోలేదు ఇది అంత దయ అంటే ఒకటే పేరు వస్తుంది పేరు వస్తుంది ఆ దేవుడు ఎప్పుడు చేపిస్తుందో బీదవాళ్ళకు నేను చేస్తున్నా ఆ కార్యం ఎక్కడ దాకా ఉంటుంది సేవా కార్యక్రమం అప్పటిదాకా నాకు సంతోషం నేను పైకి పోవచ్చని ఇంకా నేను పై పోయే కారణం అదే ఒక్కటి నాకు సేవా కార్యం దానే కాదు ఇలా ఆ సేవ నాకు దొరికింది క్యాన్సర్ పేషెంట్ది మొదలైతే ఇప్పుడు కేసీఆర్ అంబులెన్స్ ఇచ్చిండ్రు డెడ్ బాడీ పోయే తప్పు అప్పుడు ఆ టైంలో అప్పుడు మీరు అంబులెన్స్ కూడా పెట్టిన అంబులెన్స్ అయినా ఎవరైనా చనిపోతే లెటర్ వస్తుండే నేను అంబులెన్స్ దాని తర్వాత పక్కనే హనుమాన్ గుడి ఉండే అది మంచికి లేకుండే దానికి ఒక హనుమాన్ గుడి మంచి కట్టి కట్టి ఆ హుండీల పైసలు వచ్చింది నేను అనుకున్నా నేనైతే వాళ్ళని చేస్తున్న శవం చనిపోతే నేను చేస్తున్నా రేపు ఎవరు చేస్తారని నాకు ఆ హుండి పెట్టిన ఆ డబ్బులు తీసి శవాలకు మేము తిరుగుతున్నాం ఇప్పుడైనా అయ్యే వాళ్ళకి జీతం నేను ఇస్తా ఖర్చు నేను ఇస్తా కానీ అందులో వచ్చిన ఆదాయం శవాలకు పెడుతున్నాం అదైన గుడి ఇలా శవాలకు పెడుతున్నాం అంటే అందరు డోనేట్ చేస్తున్నాం అప్పుడు శ ఇప్పుడు మా కేసీఆర్ గారు ఎంబులెన్స్ ఇంటి వల్ల బంద్ అయింది సరే అంటే నిజంగా చాలామంది మీలాగా అంటే పూర్తి బిదరిక నుంచి ఒక స్థాయికి వచ్చిన వాళ్ళు ఉంటారు కానీ సమాజ సేవ చేయాలి అది కూడా ఇట్లాంటి సేవ చేయాలి అంటే ఆక ఆ అన్నం పెట్టాలనేది మాత్రం చాలా గొప్ప సేవ అని చెప్పారు అన్ని సేవలు కంటే అన్నదానం అన్నది చాలా గొప్ప సేవ అంటే భగవంతుని పూజించకంటే పెద్ద సేవ అన్నం పెట్టడం అన్నది సో అది మీరు ఎంచుకున్నారు ఇంకా సమాజంలో మీలాంటి వాళ్ళు ఎదిగే ఎంతోమంది ఎదుగుతుంటారు కదా వాళ్ళకి ఇచ్చే మీరేమని చెప్తారు వాళ్ళ కోసం అంటే నేను మా మా డాడీ మా కోసం ఇంత కష్టపడ్డారు తెలుసు మా డాడీ ఒక మాట అన్నాడు చేయాలి చేయాలని నేను చేస్తున్నా మా కొడుకైనా నా స్టోరీ ఇప్పుడు టీవీ వాళ్ళ దానివల్ల మా కొడుకు అయినా ఏర్పాటు అవుతున్నది అరే మా డాడీ ఇట్లా చేస్తున్నప్పుడు దానివల్ల మేము మంచిగా అవుతున్నాం తో కొడుకైనా చేయబుద్ధి అవుతుంది అది మా డాడీ ఇంత వాళ్ళ ముంగట ఏం చేస్తున్నా కదా వాళ్ళ డాడీ ఏం లేకుండా ఇంత చేస్తున్నా ఇంత అయింది మనకైనా చేయబుద్ధి అవుతుంది ఇప్పుడు మా బావ అయినా చదువుకున్న వాళ్ళకి చెప్తున్నాడు మంచిగా కార్పొరేట్ ఆఫీస్ ఓపెన్ చేసి మంచిగా స్టాండర్డ్లా మంచి చదువుకున్న వాళ్ళకి పెడుతున్నాడు ఇప్పుడు కొత్త హోటల్ ఓపెన్ చేస్తున్నాం అక్కడ బీదవాళ్ళు ఉంటుండే పాత హోటల్లో దానికన్నా చదువుకున్న వాళ్ళు ఇక్కడ వచ్చాను అక్కడ హోటల్ మేనేజ్మెంట్ పిల్లలు పెట్టుకునే విచారం ఉన్నది వాళ్ళకైనా ఉపాధి దొరకాలి అండ్ హోటల్ అంటే స్టాండర్డ్ కూడా ఇంగ్లీష్ రావాలి హిందీ రావాలి అంత హోటల్ మేనేజ్మెంట్ కొనికి పెట్టాలని బాబుకు మనసులు ఉన్నది ఆ బాబుకు బాబు చాలా కష్టపడి బ్యాంక్ బ్యాంక్లో జిఎస్టీ కట్టి డైలీ జి మంచిగా అమ్మకం చూపించి జిఎస్టీ కట్టి బ్యాంకులో మంచి వ్యాల్యూ తీసుకున్నాడు ఆయనైనా బ్యాంకులను తీసుకొని మంచిగా స్టాండర్డ్గా హోటల్ పెడుతుంది ఓకే చాలా సంతోషం అంటే మీలాంటి స్టోరీస్ ఇంటర్వ్యూ చేస్తుంటే కూడా ఇన్స్పైర్ అనిపిస్తుంటారు ఈ స్టోరీ చూసిన వాళ్ళు కూడా చాలా ఆనందం వ్యక్తం చేస్తుంటారు ఆనందపడుతుంటారు నిజంగా ఇలాంటి స్టోరీస్ చూసినప్పుడు ఏంటంటే హ్యూమానిటీ అనేది ఏంటి సమాజంలో హ్యూమానిటీ ఏ విధంగా ఉండాలి మనిషి ఎదిగిన తర్వాత పక్కడికి ఎట్లా సహాయం చేయాలి ఆ సహాయంలో కూడా ఏది అవసరమో అదే సహాయం చేయాలి మనం అవసరం చోట సహాయం చేయడం అనేది కూడా మంచి పద్ధతి కాదు ఎక్కడైతే అవసరం ఉంటుందో అక్కడే సహాయం చేయాలి ఆ సహాయంలో కూడా దాన గుణం మనస్ఫూర్తిగా చేస్తే మనకు పది చేతులు తోడైతాయి మనని ఇంకా ముందుకు తీసుకెళ్తాయి సో ఇలాంటి స్టోరీస్ చూసినప్పుడు కూడా సమాజంలో ఎంతోమంది గొప్పలు ఉంటారు వాళ్ళు కూడా ఇన్స్పైర్ అయ్యి ఎంతో కొంత సమాజ సేవ చేయాలని కూడా మనం నేర్చుకోవాలి థ్యాంక్ యూ అండి బాబురావు గారు చాలా టైం ఇచ్చారు సో ఇది స్పెషల్ స్టోరీ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ నచ్చితే లైక్ కుదిరితే కామెంట్ పెట్టండి ఇంట్రెస్టింగ్ న్యూస్ మాకు తెలిసిన వెంటనే మీకు తెలియజేస్తాం దీనికి మీరు చేయవలసిందల్లా ఇక్కడ కనిపిస్తున్న సబ్స్క్రైబ్ బటన్ నొక్కి సబ్స్క్రైబ్ అవ్వండి పక్కన కనిపిస్తున్న గంట సింపల్ నొక్కారనుకోండి మేము చేసే వీడియో అప్డేట్స్ నోటిఫికేషన్స్ మీకు చేరిపోతాయి